Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede. Ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, s ponosom otvaram još jednu specijalnu emisiju. Danas idemo na 18. u poredu kupusijadu u Mrčevcima, gde će biti mesa, pića, muzike, plesa i naravno vrhunskog kupusa. U prvom delu emisije obilazimo naše drage domaćine iz etno kuće Erić. Upoznajemo ozbiljne sudije, pričat ću sa dvojcom potencijalnih osnivača kupusijade, vidjet ću kako je nastao najveći čup na svetu i otkrit ću šta Aca Ilić ima da kaže o kupusijadi. Potom idem u potragu za savršenim receptom za kupus. Vidjet ću trbušni plez Sandre Akve, probat ću srpske kape, poljutit ću se srpsko-meksičkom paprikom i provozat ću se autićima na sudaranjem. Pre nego što uđem na kupusijadu, moram da svratim kod naše drage Marije Erić, koja nam je bila domaćin u jubilarnoj 50. epizodi. Gurmani, evo me ponovo na mesto zločina. Nije to mesto zločina, ali ko je gledao naše emisije redovno, zna da smo pre x epizoda bili ovde u ovoj etno kući Erić. E sada, u kategoriji takmičenja, oni spadaju u restorane. I oni ne nose svoje ove velike čupove dole, nego kuvaju u svom restoranu. A komisija na kraju dođe i sve to pregleda. A ja svoje prijatelje nikad ne zaobilazim kad se mi ispuci. Marija, Erić, ooo, a se ovde je krčka. Ego, kao i svaki dan. Dobro mi došao. Bolje te našao? Obećao si da će doći, nisam ti verovala. Gurmani, nikad ne lažu. Ti znaš da mi volimo miris hrane, miris, ali ovo su posebni mirisi. Ovo je specijalna emisija. Posvećena, posebno kupus. Kupus i jadi. Koliko vi to nakuvate? Ajde vidimo tamo što ima. Kina, Indija i Rusija su najveći potrošači kupusa na svetu. Zemljani lonci, koliko ima litar ovo? Tu bude preko 80 porcija kupusa za... 80 porcija? Jeste, jeste, po osobi. I čekaj, svi su isti, znači svude je ono što smo pravili pre x emisija. Jeste. Znači ide dole kosti, pa slaže se red luka i kupusa, mesa, red... Red mesa, red kupusa, red načina, ali naravno, kao što smo rekli prvo, najbolje i omazati ceo lonac, dobro mašću. A da, da, da se zaštiti, da. To prvo, da se zaštiti i da naravno kupus upije tu masti, da bude što sočniji. I ukusnije što se druže u kupu, tako? Jeste. Što više se raspada, sve se pomešaju, mirisi i ukus. I meso i kupus i sve. Hvala gosti, naš kupus, kao što sam i rekla i prošli put i ove godine, kažu, opet više mesa nego kupusa, pa došli smo na kupus. Čekaj, sati. Miljuška mi, kao što znaš, ne treba gurman to nosi u džepu. Sad je ovo vrelo, ali ko špagetice, prvom tako. Neće moći, gurman je mora sveka, ne vredi. A ovo je još bel. A ovo je nije mrdo još. Nije mrdo, tek će biti. I ovo žara ispod. Jeste, jeste. Ovoj? Ovoj. Jeli ima fora? U, i ovoj je dobar. Ovoj je dobar. Vidi, vidi kako kobo je koboč. Jeli, ko je bolji? Manji lonac ili veći lonac? Veći. Ovek veći, da, da, da. A ovo? U, gurmani, gurmani. Ovde, ovde, ovde. Ovde mora. Ovaj je odmah za služenje. Ovo je odmah za služenje. Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Ovo mu daje glavnu foru. Mislim, i kupus mora da bude. Ali ovo, to je to, gurmani. Sveta što je vruće, ali mogu da čapte malo. Može, može. Kupus jada nije samo smotra. Ovo je ozbiljno takmičenje na kome se svake godine dodeljuju zlatni, srebrni i bronzani lonac. U tri kategorije. Celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji. A uz opasno nadmetanje idu i opasne sudije. Takmičari se baš trude oko tog slaganja kupusa, izbora mesa, namirnica, da to sve odgovara kontroli 
da budu kvalitetne namirnice. Po hasapu sve mora da bude normalno. Da, da. Mi kao žiri gledamo naravno sve od slaganja kupusa, kuvanja kupusa, osoblja, njihove higijene, higijene ambijenta. Znači celokupna slika mora da bude ovako na nivu. Celokupna slika ulazi u ocenu. Jedno pitanje, je se desila neka fora da neko stavi kineski kupus, crveni kupus, ima ono i francuski kupus, ili stalno uvek mora da bude ovaj beli, da stavi neko drugo meso? Mi nismo o tome. Od zeca ili to? Ti žiri mi deluje mnogo ozbiljno, ali nek radi svako svoj posao, Mi smo gurmani, mi idemo da jedemo i da pijemo, a oni neko cenjuju. I nek pobedi najbolji. Kupus jada se održava od 2002. Što znači da ove godine slavi punoletstvo i ulazi u red odzbiljnih manifestacija na turističkoj mapi Srbije. Koja je najveća količina kiselog kupusa koju ste videli na jedno mesto? 10 kila, 50, neka kaca od 100 kila. Tona. E pa, sada se nalazimo u jednom mestu koje za tri dana potroši 50 tona kiselog kupusa. Tu ima i muzike i pesme, nalazimo se na kupusijadi u Mrčevcima. Čeka me organizator i idejni tvorec ove manifestacije. Sada imamo dva čoveka koje tvrde da su osnivači. Jedan je drugi. Jedan kaže da ovaj drugi nikad nije napunio ovaj krčak, a ovaj drugi kaže da je prvi ubedljivo. Dobar dan i dobro nam došli, dragi prijatelji. Hvala, bolje ste naš. Jedno pitanje, znači vi ste taj koji je sve ovo osmislio, kupus i jadu u Mrčevcima. Mi nismo očekivali da će to da pobudi toliko interesovanje. Koliko stanovnika ima? Stanovnika po zadnjem popisu ima 3.000. Jeste. A dođe 100.000 na kupus i jadu? Dođe 100.000. Od tada i do vama događalo se i do 150.000 ljudi da dođe. A u stvari ovde je jedna velika tradicija, svadbarski kupus. To je specifična vrsta spremanja kupusa. Reko, imam ja ideju. Koja ti je ideja? Tu, reko, ide put, prolaze vozila, samo idu. Ja ću zove mog tatu da potera kola sena i da tu baš prevrnemo kola. Klince ću ja da nađu da prevrnu kola i polako ćemo vilama mi da tovarimo kola. Tu ima se napravi kolona podosta, ljudi će doći da vidi šta je bilo i eto nam hiljadu posetilaca. Međutim, za tu varijantu nam nije potrebno, došli su ljudi, bilo je fantastično. I sad nije imalo ničega se pojede već posle tri sata. Drugi čovjek koji je potencijalni osnivač Kupusijade je Milun Tošić. Da li je ili nije, ne mogu da kažem, ali znam da se upisao u istoriju kao čovjek koji je napravio najveći zemljani ćup na svetu. Jeste evo Kupusijade, ali pogledajte, ovdje ima svega. I roštilja, kod nas u Leskovcu, i žene su lepe, i pečenje, malo ove glave, jagdjeće nisu za dekoraciju najbolje, ali su ukusne, verujte mi. Obrazi pogotovo u pečenje, pogledaj evo. Jer neko vidio Mirosa Vilić, on beš iz Mrčevec. E, a sada idem kod jednog ozbiljnog čoveka koji je osmislio sve ovo, tako on kaže. Oj, a još nešto, ovo su sve nagrade koje je kad osvajao ove zlatne ćupove. I oni su van konkurencije, oni više nemaju prava stakmiča. A sada, ovo je utisak dana. Vi ste čuveni Milun Tošić. Jeste, iz Mrčevaca. Da ste mi živi i zdravi. Čovjek se ne pita za godinu, ali delujete mi ko starac počeo od svotinu leta, ali ste mi jako vrlo živakni. Hvala Bogu, jedem čistu hranu, u kupusu imamo 12 vitamina. Jesu kupus je lek, lek. E sad mi ga zapržavamo i začinimo lepo da je primamljivo i za mladju decu da je za jede. To zbog rakije? Pa možda malo od naše šljivovice domaće. Jedno pitanje, ovo je taj kazan i ovde je potrebno 600 litara lonca, 380 kg kiselog kupusa, 125 kg rezanog mesa, crnog gluka 60, masti samo 20 kg. A ovo, jedno pet svadbi Nemci mogu prođe s ovim. Pa sad, to je preko iljadu porcija, dobrih porcija, da narane, to je jedan puk vojske. I sad šta da vam kažem, to nije kazan, to je zemljani lonac tako zvani. Ne možemo porediti kazane sa zemljanim cudom, jeste. Od prirodnog materijala napravljen i da nije tih lonaca zemljani, ne bi bilo kupusijade. Kako se spremao? 
da li ista količina, ne, količina i nije, ali da li isti princip koske dole na dnu, mase sa strane maže? Tako, to je prvi put u njega slagano i mora malo više masti, jer treba da upije, da upiju zidovi sa mašom, jeste, i znamo da se da se ova glina še osam puta više širi nego metala. Radi, radi, da. Jeste, radi više na temperaturi. Evo, Gurbani, ovo je ta količina. Znači, kući, to možete vaše dvorište napraviti. Ispred kuće. Ako nemate sami tu količinu, pa komšija ima pa pozajmite. Stari Grci i Rimljani su veoma voljeli kupus. Zašto? Zato jer su, a to je istina, znali da kupus leči vam u ruk i da smanjuje pijanstvo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Dejan. Ja sam Kristina. Dragovi, reci mi, ovde se kupus najviše troši. A kako ide roštilj? Isto kao i kupus. Isto, a? Sve isto. Nema kao nešto? Nema, nema. Izgleda da ovde kupus samo gledaju, a meso se jede. A meso se jede, tako. Jeli, si videla možda ovog Slavuja, Mirosa Bilića? A nisam. Jer bi si ovi dan nije bio? Nisam ga vidio, on nije dolazio ovo. Nisam uopšte. Možda će dođe večera. Večera, čekam. Ovde muzika, vidim, treba poštovati. Jeste, jeste, ima muzika. I vidim da imaš lepe tetovaže. Jeste. Ja bi trebao da se tovjeram nešto. Jagnje prase ili razmišljam pljeskavice. Može jedno gurmansko pljeskavice. Jedno gurmansko pljeskavice. Ne, ne, nož, nož, vidim što ono sve, sve ja stavim. Šta druga je, to je to. Jeste. Ovo je veliki vašar. Videli ste imaju roštilja. Ima i nas tetoviranih. Evo, mene ne pitate šta bi ja izetovirao na sebi. Pa šta može čovjek od nekih pola veka? Nož, viljuška, tanjir, ovdje neko jagnje, prase, možda sač neki. Evo, izvoli. Ovo živa, bila. Čekaj, gurbanima, pokažem sada. Ja ovdje sam kod snajke. Da vidimo. Roštilj jade je prošlo. Sad smo na kupusi jade. Sad smo na kupusi jade. Ali kupusa ima unutra. Evo ako, ne verujete, Dodat ćemo još kupusa. Čekaj. Evo. Jedem pljeskivicu sa kupusom. Prijatno, gurmani. Samo na Balkanu i na našim prostorima se fermentiže ili ukiseljava cijela glavica kupusa. Po tome smo mi prepoznatljivi. A ostali narodi ovih severnih zemalja. Oni ga narežu, pa bude ribanac. Ne daj se, generacije moja. Nisam našo Mirosa Vilića, ali jesam jednog drugog slavuja sa prezimenom Ilić. Ovog čoveka ne treba predstavljati. Gurmani i njega svi znaju. Ace Ilić je evo ga došao i ovde. Vjerojatno je gladan kao ja i kao mi, Gurmani. Dolaziš ovde svake godine? Zadnjih pet godina, svake godine sam na Kupusijadi. Nekad i pevam, večer ću i pevati, nekad dođem samo da ili odrežemo koncert ovde. u centru, ali ono što je nezaobilazeno i ono što je glavno, to je taj kupus. Svalbarski ovaj? Jes. To se kuvao sam mjesec. I verujte mi, da li je to do podneblja, do neke tradicije, nigde nema takav ukus kao ovde u Mrčevac. A to je jedna autoktona hrana, oni su ga patentirali. Znači ja sam jeo na raznim mestima i ovo ono, ali da li svako jelo ima svoje podneblje, tako je ovde u Mrčevcima, ali molim vas, kad pričamo o Mrčevcima i ovom kraju, pored kupusa, Ne možemo ni pečenja da zapustiti. Jeste bi ima pečenje i pljeskavite i svega drugo. Sve ovaj čač, kad pitate ljude, gde je najbolje pečenje? Oni samo kažu, ko pravi najbolje? Čače. 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 Ma ne, rakiju, rakiju dobro imaju. I rakiju, tako da ovaj... Evo, sad je... Ja još nisam ni doručkao, tako da evo sad kreće prvo sa kupusom, pa na pečenjem. Neka rakica i onda krećemo malo i pevamo i tako. Ništa, Aco, da mi budeš gost jednom u Gurmanu, može? Sa Putevi hrane na Balkanu su toliko izukrštani, istok i zapad, da smo mi dobili neke nove proizvode, kao što je svabarski kupus. Ovde na Balkanu se jede, baš ovde u ovom gradu, mrčevcima, svabarski kupus. U drugom delu emisije nastavljam potragu za savršenim receptom za kupus. Vidjet ću trbušni ples, probat ću kapu Vojvode Mišića, okusit ću ljutu papriku i ljutu rakiju. 
i provozat će se po Luna Parku. Miroslava Ilića nismo našli, ali muzika ne izostaje sako posijade. Atmosfera se zagreva i ja sam i dalje u potrazi za savršenim receptom. Lepa pesma! Dobar dan! Dobar dan, kako ste? Ja sam Rada. Ja sam Dejan, drago mi je. Drago mi je da se upoznamo. Ovdje, muzika dobra. Dobro. Atmosfera je vrhuska. Da. Pečenje, ali kupus i jade je glavne, tako? Da. Šta imate? Kupus i sarmu? Imamo kupus i sarmu. Ima li neka tajna? Ja sam dosad naučio, samo danas se to razmenjivo. Pa nemamo mi tajni, svak čuva svoju tajnu, niko neće da kaže. Znači, zemljeni lonac, to je već i to bolje. Da, da. Pod dva. Šta ide? Dobro mes. Sve se mesa, kocki začina, kupus. Ide paradajt, paprika, ide vora. Ne, 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 to ne istodimo. Ne, ne. Solo, klot, mašala. Jer mogu gurmani da vide ovo? Može, evo. Gurmani. Snimite, evo. Ovo nam je gotovo. Sad ćemo vatru da pomerimo ovdje, gdje še ne ložimo. E, sad ćemo ovdje da vam pokažemo. Ajmo dole, ajmo dole. Evo, evo. O, ljudi vidi ovo. Evo. Ovo nam je sledeći. Ovdje ste mu dali malo jače, a? Ne, pa kuvamo ga. Treba, treba tako. Kuvamo ga, da. Onaj ćemo da sklonimo, stavljamo još jedan i mamo da stavimo i završavamo. A tamo? Ovo je gotov. Gotov. A sarma, kam ga? Evo, sarma je ovde. E, ljudi, sarma, sarma, sarma. Isto, sarma pod sačom. Sarma pod sačom. Pod sačom, isto kuvamo. I masala, masala, masala. Ovo, onda kuvamo isto ovako, stavljamo. Sa strane? Da, sa strane. Ne sme na jaku, vatro će da sagori. Kupus za poneti. Pono bih nešto za Beograd, ali bi mi trebala cisterna. Ćao. Zdravo, Marijana. Ja sam Dejan, drago mi. Ti si gazdarica ovog lepog objekta. Da. Koliko postoji ovaj restoran? Već 15 godina. 15 godina? Da. Znači svaku kupus jadu si? Radili smo svaku kupus jadu, da. Hoće sada čujem ženska ruka, znači ovi muškarci su i malo škrti, kada mi nešto pričaju. Kako ide? Ima nešto što ti sadjaš specijalno ili samo kvalitetan kupus? Kvalitetan kupus, kvalitetno meso, lepo da se složi. I sati, koliko treba? Pa, boga mi, kad provri tako kupus, mora da bar jedno 3-4 sata u kontinenti, to je to vri, da bi bilo to, da bi sukročka onako da bude ukus. Komadi su kupusa na četvrtke? Na četvrtke, malo krupnije, malo slanine, malo rebara, malo junetine. Mora da pliva, jel' mora da pliva? Mora da pliva, malo masti, ulja i tako. Kolesterol ne može da omane? Ne može, ko je, ali gurmani u svakom slučaju vole. Gurmani vole? Da. Pa ova priča je takva, nema laži, jesi možda probala da jedne godine napraviš, na primer, glup neke druge životinje, da se ubaci Jagnje, zec, ne. Nismo, nismo, obično ne vole to jagnjetinu, ne znam, to nismo probali. A zašto mi tako ne volimo da eksperimentišemo? Ceo narod naš uvijek svašta sam jeo i čuo. Pa to bi možda mogli da probamo nešto malo. Pa probamo da ih bude, ne znam, da ih bude od divljač. Jedan, kupus je namenica koja je vrkunska. Da. Znači šta god dodaš, ti će ga promeniš. Pa ništa, možda bi to bila i dobra ideja. Pa malo kobatice, evo. Može, možda bi bilo za sljedeći godinu, bolje zdravlje se vidimo. Barem jedan Gde ima hrane, ima i muzike, a gde ima muzike, ima i plesa. Posebnu sentaciju priredila je čuvena trbušna plesačica Sandra Aqua. Nemam vremena za ples, moram da nastavim svoju potragu za receptom. Vidjet ćemo da li će mi nešto otkriti Vesta, gazdarica Gafane, koja se zove, naravno, kod Vesne. Sve je unutra, samo kupus ili sarman? Kupus. Kupus. E, hoćemo da otkrijemo ove emisije koje zove Gurman. Ovo gledaju ovi koji vole da pojede i popiju. Da. Pravi Gurmani. Jer ima neka priča. Znate kako kažu kod nas, sajna se nikad ne odaje, a ima ono kraće. Pa šta da vam kažem, to je kupuz, ide svinsko meso, goveđe meso, začini. Kupuz ide kocke krupne? Da, kocke na četiri dela. Začini neki? Začini, naravno. Oćemo pogledamo nešto za gurmane, smijemo se diže, šta je vruće, šta nije? Ne smije, naravno. Opa! Ovaj se tek... Čekaj, čekaj da vidim kupuz. Kupuz, meso i to je to. Kako bi rekao, ovo su prirodne lepote Srbije. Kad bih pitao nekoga za sastojke, svi bi krenuli da nabraju kupus, meso, ali bi zaboravili nešto što nije hrana, a bez čega kupus i jade ne bi ni bilo. Evo, gurmani, ali bez ovih stvari nema ništa. Ja sam Dejan. Borko Niktović, celo Zlakusa. O, drago mi je. Čuvena Zlakusa po Zlakuškoj grnčari. Tako je, u celom svetu, a i u Srbiji naročito, 
Jedinstvena. Jedinstvena, tako je. Ajde male tajne, znači treba da bude dobro meso, dobar kupus, dobra vatra, dobar domaći, dobri začini. Ali bez ovih glinenih posuda koje su od prirodnog materijala, nema ništa. Nema dobro kupusa, tako je. Ajde nešto vam objasni, zašto baš zlakusa, zašto taj čuveni pečat kratka? Zlakusa je jedinstvena po tome što u zlakusi se prave zemljani lonci za svadbarski kupus i manje posude, naravno za spremanje po glini koja je specifična nema je nigde na svetu samo znači kod nas stavlja se pola kamen pola zemlja temperatura pečenja do 800-850 stepeni zavisi koja je posuda u pitanju ali evo za ljude, domaćice i domaćine koji žive u stavu na primjer i oni mogu da probaju i se tako nešto napravi naravno imaju manje posude da i tako, da kaži im sada kako je da to urade u rerni na primjer ovo za rernu pekač, mali pekač sačica mali pekač Obavezan sertifikat, šakica i podznak. U pekač. Ide se za rernu. Namaže se mast, zitin, ko šta koristi. Bolje mast, svinska to. Mast, svinska mast, namaže se, stavlja se u rernu posuda, zagreje se da upije mast. Zato što je posuda suva. Koliko stepeni ima neka fora? Ovo je nove generacije. Postepeno zagrevanje, od 100 pa idemo do 180. Aha, dobro. Ništa preko. Znači mora kada reći? A, B, C, C. Stavlja se hrana, na primjer, neki podvarak, kupus, sarma, nebitno. Repovi govići, na primjer, judeći repovi. Može, 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 meso, butkica neka. Stavlja se od začina ko šta voli, ali znači, to je ona klasika isto, ali ukus da je zemlja, ništa drugo. A prirodni materijal? Prirodni materijal. Sarma da prenoći, kad se kuva, pa je odneseš napolju na terasu da uvoti mraz, pa ju se vratiš ponovo. Tako je. I tako, pet, šest puta, to je najbolje. Najbolje. Živi bio, ti imam isto godinu. Hvala vama, pa se vidimo uz lakosti. Živi bio. Ćao. Ćao. Ljudi moji, gurmani, bez ovoga nema dobrog svadbarca, jer to je materijal priroda. A čuli ste šta kaže majstor? Znači, to je tajna pravljenja. Znači, najbolji na svetu. Društvo, ovo je kupus jada. I kad dođe stranac, on dođe da ide da pije. Ali ima nešto, mora kupiti neki suvenir. A ja bih preporučio svima koji dođu da kupe ovako nešto. Pogledajte. Poštovanje, gospodine. Ništa manje. Ja sam Dejan. Dobro mi došli. Pogledajte, naše mi majstore. Pogledajte ovo. Ovo je naš. To mi je srpski ben. Nije kineski. Ne, 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 pazite. Ja da srbijanci imao panke, a panci imao ja panke. A da nam nisu ti ovo panci, mi bi, da ne bi bili srbijanci. Je tako? Da. Jer ide proizvodnje ovoga, sad ide više ko suvenir, tako. Niko ne nosi o panke. Pa... Bar ovi ja što znam, ovo je u gradu, ovo se foliraju. To je naša. Ima ljudi koji i nose i u gradu, evo bili su iz Engleske neki turisti, koji su kupili po jedan par da ponesu nešto autentično iz Srbije po kapu, ovaj šajkaču i opanak. Znaš da što te pitam? Odem u Austriju, oni svi obučili, ono nema ga reće, ono, 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 i toga se nas ide. Pravo usta. Pa i mi treba kada je neki pravni datum da se obučemo to. Jeste, jeste, jeste. I da ono, ti i ran, i na, i na. Naravno, naravno, naravno. Aj, koji bi ti kapu za mene preporučio? Evo, evo za vas, od Vojvode Mišića. Mišić? Da, da, da. A Vojvoda? E, sad se ne ježe. Vojvoda Mišić. Vojvoda Mi Mogu dalje u pohod na savršeni recept. Sokole moj, čuvaj ti ovo. Pite od njima neko da čuva. I hvala što ste nas obišli. Hvala te. Velika stvar, molim. Vidimo se, živi bio. Šta reći, Srbija brale. Verni gledosi Balkan Tripa prepoznat će mog narednog gosta iz emisije Welcome to the Balkans. Kao čoveka koji je donao Meksiko u gružu. Ljudi gurmani, ko voli ljuto? Sa moje leve strane, mladi gospodin, zdravo. Dobar dan. Dobar dan, sam dešli. Ja sam Dušan, drago mi je. Dušane, gde će ti duša? Moj prijatelj Karlo sa naše televizije je rekao da su ljute, ljute, ljute. I da mnogo ljute, ovde kod tebe. Hajde, predstavi svoju firmu. Firma se zove Problem. Osnovana pre nekih tri godine, da kažem, da je krenula ta ozbiljnija proizvodnja. Trenutno imamo na štandu ovde nekih deset različitih vrsta čili papričica, od umereno ljutih, srednje ljutih, pa i najljućih na svetu. A ko je ta najljuća na svetu? Najljuća na svetu je ova Karolina Ripper. Žuta? Pa ima ih u raznim bojama, crvena... Čekaj, Karolina? Karolina Ripper. Čekaj, imaš neko otvoreno prvo? Imamo, naravno. Jesu baš ono ljute, ljute ili ljute, ljute, ljute? Pa ovo je nekada, kaže, srednja ljutina, eto. Kako ide zrakljuda, na primjer? 
U Zrakiju ide odlično. Nikako u Ameriji še. Ali da kaže da može Rakijom da se gasi posle i onda ubije ljutinu Rakija. Da. Sipaj. Bože, bože, ajde. Moram ja sam gurma, moram sve da probam. Ajde. Cokole moji, živi bio. Živi li. Kad se brzo praguta. Ali prvo pojačava da je to. Uuu. Sretiš sam pragu do selu, či pali. A ova je najslabija? Ne, ona je srednja neka. Na srednja, pošto nisi rekao, rekao sam ti da mi daš najslabiju. Šalim se. Samo vam stavio, znači moramo da pratimo celo svet. Da imamo najviđu papriku, srednju i najljutra, ljutra, majstore. Imamo za svakog, onako od blagog do srednje, umereno, pa i najljućih paprika na svetu. Možda ti je paprika ljuta. Urbani, evo cijel dan sam proveo ovde, nema razlike, te razlike su minimalne, to su mikroni, to je neka stvar koju ne kriju, znači svi govore isto, dobar kupus, moda, smorave, osvešta na ovo ono, nema niko da mi kaže pravu stvar, a svaki je različit, pazi majku. Urbani, još jedan prođe dan. Evo, ovo je treći dan i završava se ova čuvena, nadaleko čuvena manifestacija Kupus i Jada. Nisam našao Slavuja iz Mrčajeca, Mirosa Vilića, sreo sam drugog Acu Ilića i on je dobar, ali nadam se sledeće godine da će biti tu i Mirosa Vilić. A sam sekao puno novih prijatelja, poje sam odličan Kupus, on je svadbarski, koji se drugo kuva jaka, prava muška hrana. A sad se probudilo nešto u meni kao ono detinjaste, pogledajte za mene, Luna Park. Pa ko ne voli Luna Park? Ima suderači, garanti, ima oni ringišpili, nešto ćemo da radimo. I mi se vidimo za samo sedam dana. Kupus Jade je proslavila punoletstvo u velikom stilu. Nismo ostali da sačekamo pobednike. Ali sa ponosa mogu da kažem da je Zlatni lonac u kategoriji ugostitelja odnala kafana kod Vesne. A srebrni ćup je podigla naša draga i šarmantna domaćica Marija Erić. Muzika